അസ്സാമു അലൈക്കും സ്വീറ്റ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെനില ചോക്ലേറ്റ് സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് ചിഫോൺ കേക്ക് എന്ന് പറയൂ അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാൻ പഞ്ഞി പോലെ ഇരിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വൈകുന്നേരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ കുഞ്ഞു ബെല്ലേക്കണം കൂടി അമർത്തുക അപ്പം അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ അമർത്തിയാൽ അതിൽ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കിട്ടും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ വെള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്കും മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള മുട്ട എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എട്ടപ്പാടെ ഉള്ള മുട്ട എടുക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മളെ കേക്ക് സോഫ്റ്റായി കിട്ടില്ല നന്നാവുകയില്ല മുട്ട കേക്ക് നന്നാവുകയില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി അതാണ് അപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ടയും ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം മഞ്ഞയിലേക്കാണ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് മഞ്ഞ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ള വേറെ ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മഞ്ഞ ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ടോട്ടലി അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ആണ് എടുത്ത് വെച്ചത് ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ അളന്ന് വെച്ചത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ഈ മഞ്ഞയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ആ പഞ്ചസാര ഒക്കെ ഒന്ന് അലിപ്പിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ വേണ്ടത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാല് വേണം പാലൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാൻ എടുത്തത് മൂന്ന് മുട്ടക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പാലാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ചേർത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ ടോട്ടലി പിന്നെ ഏ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും ആണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് എടുത്തത് അപ്പോൾ അത്രയും ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ടോട്ടൽ ആ അരക്കപ്പ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നാൽ ആ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടുക കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ കേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പോഞ്ച് ചെയ്യേ വരുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഈ മഞ്ഞയിൽ മിക്സായി വരണം മിക്സായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏത് ഫ്ലേവറാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വെനിലയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വെനിലയുടെ പൗഡറാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് അതിൽ നിന്ന് അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലെമണാണ് ഓറഞ്ചാണൊക്കെ വേണ്ടതെങ്കിൽ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ലെമണിൻ്റെ ഒക്കെ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെനിലാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വെനിലിൻ്റെ പൗഡറാണ് കേട്ടോ കയ്യിൽ ഉള്ള എസൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പൗഡറാണെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ മതി അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഇതാണ് ഞാൻ മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഈ മിക്സ് രണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകുതി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പകുതി പകുതി ആക്കി എടുക്കണം നമുക്കിത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാനിതാ പകുതി പകുതി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു മിക്സിലേക്ക് ഞാനിതാ ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മതി അതിട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് രണ്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക അതിന് നമുക്ക് മുട്ടയുടെ വൈറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാണ്ട് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് എടുക്കാണ്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ നമ്മൾ ക്രീമൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാതിരി നമുക്ക് മുട്ടയുടെ വെ
ഇനി നമുക്ക് ഈ മിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ ആ വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച ഉണ്ണിയുടെ മിക്സിലേക്കില്ലേ നമ്മുടെ മഞ്ഞക്കരുവിലെ മിക്സിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ അതിലേക്ക് അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ഒറ്റ കൊടുക്കുക നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത വെള്ളയുടെ പകുതി ഭാഗം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയെടുക്കുക കുത്തി കലക്കിയെടുക്കരുത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒക്കെ പോയി പോകും നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് പൊങ്ങി വന്നതൊക്കെ പോയി പോകും അപ്പം മെല്ലെ മെല്ലെ നമ്മളിങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടത് അപ്പം അതിൻ്റെ അരഭാഗത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കുക അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് വനിലയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതാ മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഇനി ഇതൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് വനിന എൻ്റെ ഇത് മിക്സാക്കി എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം അത് മിക്സാക്കി എടുക്കുക മെല്ലനെ ഒരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ടോ വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക അപ്പം അത് രണ്ടും വേറെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കേക്ക് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ഫ്ലേവറിലായത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വേറെ വേറെ ആക്കി മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നത് മുട്ടയുടെ വെള്ളയിലേക്ക് അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഇതിൽ നമ്മുടെ മഞ്ഞ വനിലാൻ്റെ ഫ്ലേവറുള്ളത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരും ഇതൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇനി ഞാനിതാ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ട്രേ എടുക്കുകയാണ് അതിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഓയിൽ തടിവേന് ശേഷം ഇനി ആദ്യം ഞാൻ വെനിലയുടെ ആ കളർ ഫ്ലേവറാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുകളിൽ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവർ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് ചെമ്പിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റായി പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം വെച്ച് കൊടുക്കട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞമ്മക്ക് ആ ഇതിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു കയ്യിലിൻ്റെ ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗം വെച്ചിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ഒന്നിങ്ങനെ റൗണ്ട് റൗണ്ട് ഒന്നാക്കി കൊടുക്കണം എന്നാലേ അടിഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മളെ ഈ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഈ ലെയർ കുറച്ച് എത്തുകയുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിതാക്കുന്നൊരു സ്പൂണിൻ്റെ വേറൊരു ഭാഗം കൊണ്ടതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് അടിഭാഗം വരെ ഒന്ന് തട്ടിച്ച് സൈഡ് കൂടി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറക്കി കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം അത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മതി ഇനിയിത് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഏറെയൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഞാൻ എന്താ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ് പ്രീറ്റ് ചെയ്ത ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെമ്പിലേക്ക് അതിലേക്ക് ഞാനിത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നല്ല ചൂടുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റായി ഞാനിത് ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇനി ഇതൊരു അൻപത് മിനിറ്റ് എടുക്കും നാൽപ്പത്തഞ്ച് അൻപത് മിനിറ്റ് എടുക്കട്ടോ അത് ബേക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ അൻപത് മിനിറ്റായതിന് ശേഷം ഞാനിതാ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും എന്തോ കൊണ്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടും കേക്ക് അതിനൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഷിഫോൺ കേക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റാണ് സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് അങ്ങനെ അമർത്തിയാലൊക്കെ ആ പഞ്ഞി പോലെ അമർന്ന് പോവും അത്രയും സോഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുക അടിയിൽ വെനിലയുടെയും മുകളിൽ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ആ കളറുമാണ് വരിക അപ്പോൾ വേണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അത് കരിഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല കറക്റ്റിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്താ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ ഉൾഭാഗം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് തരണേ പിന്നെ കമൻറ്റ്സ് ബോക്സിൽ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നല്ല അടുത്ത റെസിപ്പിയും വീഡിയോസും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാം ബായ് അസലാമലൈക്കും